Alle dyr er nakne. Det er for enkelt. Skal vi se fysisk nakenhet kjennetegner dyrene. Ja, det er komplisert nok. Noen har ment at Immanuel Kant er verdens ondeste menneske. Ja, de, de har brutt dem inn her og stjeler av min kostbare tid! Og du har brutt deg inn i mitt liv og knekket meg. Det åler seg gjennom ting vi får vite etter hvert, som gjør at denne reisen blir ganske spennende også. Lampe! Alle bare narre hverandre før tida. Det er en mørk. Komedie, kan man si. Mørk humor. Jeg skulle jo ha sluttet der for lenge siden. Jeg skammer meg. Ikke, ikke se på meg! Det er bare fantastisk skrevet. Med mindre noen setter kjepper i hjulene her, så må det jo bli en suksess. <laughs> Jeg greide ikke mal mer. Nå får da Kansis Dager endelig sin premiere i Norge. Og det er en stor glede. med dette stykket, for jeg har hørt på det mange ganger og jeg tenkte, herregud, det her er helt fantastisk for jeg ikke et sekund kjeder jeg meg og så tenkte jeg, herregud, hvorfor har ikke det her blitt satt opp før? Nei, se på skoene! <laughs> noe av det som er sterkest for meg i hvert fall nå i dette stykket er jo at Kant har i sitt liv hatt sine seksuelle lengsler og, og drømmer og, og fantasier har gått mot eh, gutter og mot eh, også unge gutter. Biografiske skikkelsen Immanuel Kant eh, vet vi lite om, men vi vet at han ikke hadde en Kone. Vi vet at han levde et veldig pietistisk og, 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 og tidsstyrt regelrett liv. Han skriver jo faktisk i en fotnot i en av bøkene sine at mennesker med harmoniske, symmetriske ansikter er veldig ofte litt dumme. Det har røtter i en forakt for eh, det sanselige, i en forakt for eh, skjønnet. Kant er en pioner for følelsenes fremtid i kulturen. Og han sier jo da «Skjønn, jeg er kunnskapsløs når du kommer til verden. Det bare er». Så hvordan skal du velge et geni? Det kan jo ikke gå på kvalitet. Hvis vi ikke har noe fast, så blir vi gale. Vi blir først urolige, og så blir vi sinnssyke. Det har absolutt vært til stor hjelp å komme ned hit til gården til Ognar Drøm og få en litt mer sånn større eh, forståelse av kanskje også hvorfor han skrev det her stykket. Hans åpenhet og hvordan vi liksom har snakket i sammen om ting som berører stykket og selvfølgelig den kunnskapen som også Øde har eh, kunnskap omkring. Og, og her synes jeg det kommer inn at vi kan liksom dra veldig god nytte av det. Vår gode Gud er på fremtidens side. Det har vært en veldig fin ensemble og godt samspill. Og det trengs et slikt type teaterstykke igjen på scenen. Kanskje mine ideer tilhører de unge. Ja, de her kan. De er jo mer gudelige enn Gud selv. Ja, så ulykkelig er det ulykkeligste mennesket på denne jorden.